hat die Lawine ausgelöst mit Dynamit. Was? Er wollte an das Quarz herankommen. Mhm. Und die Kellers haben die ganze Zeit davon gewusst. Aber wovon redest du da, Heidi? Sieh, es ist wahr. Er hat Ausrüstung von ihnen gekauft für die Mine. Donna und Doria. Was fällt euch ein? Ja. Ernst? Ihr wusstet über Mason Bescheid? Ich weiß nicht, wovon du redest. Vom Dynamit, dem Quarz, der Lawine meiner Hütte. Schon vergessen, hä? Heidi hat alles herausgefunden. Unsinn, Hirngespinste eines kleinen Mädchens, nichts weiter. Deine Reaktion überrascht mich nicht. Hast du mir vielleicht was zu sagen, Johann? Es war nur so, dass... Äh, es war nur so, dass was? Äh, schon gut, gar nichts. Wie, gar nichts? Unsere Berge und das Dörfli wurden in Gefahr gebracht. Großvaters Hütte ist zerstört und alles nur wegen Geld. Sie wissen, dass ich die Wahrheit sage, Herr Keller. Ich habe heute Morgen nämlich Ihren Streit mit Herrn Mason gehört. Sie wollten nichts mehr damit zu tun haben. Er hatte uns versichert, dass für niemanden Gefahr besteht. Sonst hätte ich mich doch niemals auf Geschäfte mit ihm eingelassen. Still jetzt, Johann. Nein, Agathe, Heidi hat recht. Hm? Hört ihr, da ist der Zug. Er kommt später als sonst. Dann erwischen wir Mason vielleicht noch. Schnell! Ja. Endstation, Mason. Ich verlange eine Erklärung. Ich habe nichts Unrechtes getan. Und die Lawine, die unsere Hütte zerstört hat? Pass auf, was du sagst, junges Fräulein. Für deine Anschuldigung gibt es keinen Beweis. Führen Sie uns nicht an der Marsch herum! Da haben wir den Beweis. Wir können uns sicher einigen. Einigen? Schon gut. Was geht denn hier vor? Er war's. Er hat mich attackiert und die Notbremse gezogen. Und warum, wenn ich fragen darf? Für die Festnahme. Er ist für die Lawinen verantwortlich. Ich bin unschuldig. Sagen Sie das der Polizei. Nun zum Stand der Dinge. Henry Mason befindet sich nach wie vor in Polizeigewahrsam. Man wird ihn zur Rechenschaft ziehen und außerdem muss er für den Schaden aufkommen. Na, das hört man doch gern. Dann wird wieder alles gut, Großvater. Jetzt haben wir auch keine Lawinen mehr zu befürchten. Wir können unsere Hütte neu aufbauen. Ganz recht, Heidi. Aber da wartet eine Menge Arbeit auf uns. Wie gut, dass wir zu zweit sind. <lacht> <lacht>